repete aí, ó. Don't worry, don't worry. Não precisa pronunciar o T final aí da palavra don't. Você pode falar don't, don't. Mas não precisa. Você para antes do T e já traz worry. Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry. Worry. Worry é se preocupar. É o que ele está dizendo aí para você, né? Não se preocupe. Don't worry. Vai ficar tudo legal. Don't worry. Don't worry. About a thing. About a thing. Repete aí, ó. About. About. Só que o T final aqui, ó. About. Quando ligar com outra palavra, vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar parecendo um som de R. About a... About a... About a thing. Don't worry. About a thing. About a thing. Não se preocupa. Não se preocupa com coisa nenhuma. É o que ele está dizendo aí. Bom, a palavra coisa... Thing. Começa com o som do TH. Você coloca a língua como se fosse morder a ponta. Faz um som parecido com S, com F. Parecido e deixa a língua como se estivesse mordendo. Thing. Thing. E o G, que é um som de G, G, vai morrendo aí pela garganta. Thing. Don't worry about a thing. About a thing. Canta comigo aí, ó. Don't worry about a thing. Cause every little thing. Cause every little thing. Cause every little thing. Tudo se unindo aí, ó. Cause, ligando com a próxima palavra, com o som de Z. Cause. Every, cause every. Every tem um R depois da letra V, tem um R, mas você reduz bastante esse R, já pega o R, liga aí com o R e fala every, every, tá certo? Cause every, cause every little. Repete aí, ó. Little, little, little. Termina com o som de L. Little, little thing. Mais uma vez. A palavra coisa, thing, thing, cause every little thing. Fica tudo nisso aí, ó. Don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. Gonna be alright. Repete aí, ó. Gonna, gonna be alright. Gonna be, gonna be alright. All right, cause every little thing gonna be all right. Gonna be all right. Gonna, gonna, que você usa antes dos verbos para colocar o verbo no futuro, né? Quando ele fala aí, ó, gonna be, o verbo principal é o be, estar, ser. Então é isso, usa gonna antes do verbo. E vamos o verbo comer, eat, eat. Se você disser gonna eat. Você está colocando it no futuro, tá certo? Eu vou comer, I'm gonna eat, I'm gonna eat. Estudar, gonna study, gonna study, I'm gonna, I'm gonna study. Cantar, sing, eu vou cantar, I'm gonna, I'm gonna sing. Então é isso aí, tá legal? E lembra que gonna é o mesmo que going to. Você pode pegar essas duas palavras, going to, colar, e elas viram gonna, tá certo? Canta aí, ó. Gonna be alright. Gonna be alright. Rise up this morning. Repete aí, ó. Rise up. Rise up this morning. Rise up. Final da palavra rise é um som de Z. Liga com up. Rise up. Rise up this morning. Rise up this morning. De novo aí, ó. Rise up this morning. Rise up this morning. Rise up this morning. O P de up. A gente não percebe assim essa explosão, né? Já traz a palavra this, this. Rise up this morning. Rise up this morning. Rise up this morning. Vocês estão vendo aqui nessa música que essa combinação aí, ó, TH, tem dois sons diferentes, na verdade. Tem um que parece com S, com F. E tem um que parece mais com D, V ou Z. Esses dois sons você vai fazer com a língua como se estivesse mordendo a ponta. Tá certo? 
Só que lembra, um vai parecer mais com F e S, como a gente viu aí na palavra coisa. Fang, fang, fang. E o outro vai parecer mais com D, V ou Z. Como parece, por exemplo, na palavra this, 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 this. E outras aí pela canção, tá certo? Rise up this morning. Smile with the rising sun. Smile with the rising sun. Smile. Começa com som de S. Smile. E termina com som de L. Smile. Smile with the rising sun. Smile with the rising sun. Olha como eu vou ligar with com the. A transição aí de uma palavra para outra. With the. With the. Tá certo? With The Rising Sun. Smile with the rising sun. Viu que eu fiz a ligação com a língua como se estivesse mordendo aí a ponta, né? With the, with the rising, rising sun. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds. Three little birds. Repete aí, ó. Three, three. Você faz com a língua como se estivesse mordendo a ponta, faz um som parecido com F, com S, mas faz com a língua como se estivesse mordendo a ponta. Three, three. Aí tem um som de R logo depois, né? Three, three. Three little, little birds. Three little birds. Three little birds. Pitch by my doorstep. Repete aí, ó. Pitch. Pitch by... Pitch by, pitch by my doorstep. Pitch by my doorstep. Three little birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs. Singing sweet songs. É better your singing, singing, singing sweet songs, sweet songs. O T final da palavra sweet, você chega lá para falar ele, trava já traz songs. Sweet songs, sweet songs, singing sweet songs, singing sweet songs. Singing sweet songs. Of melodies pure and true. Of melodies pure and true. Of melodies, of melodies. Essa palavra aí, ó, o F. A letra F tem som de V. Of, of. Repete aí, ó. Of, of melodies. Melodies. Melodies pure, pure. Repete aí, ó. Pure and true. Pure and true. O T de end. Você não escuta, já traz o T de true. And true. Of melodies pure and true. Singing sweet songs of melodies pure and true. This is my message. This, 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 this is my message. This is my message, message, message to you, 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 you. Saying this is my message to you. Singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, This is my message. Vamos cantar a música agora toda aí, bem devagarzinho. Vamos lá. Don't worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning. Smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, This is my message. 